Assalomu alaykum. Ushbu video qanaqa demas jamoasi tomonidan tayyorlandi. 2009-yil dekabr oyi dunyoda shunday bir holat kuzatildiki, Xitoy aholisi orasida pnevmoniya, zotil jang kasalligining klasteri vujudga keldi. Bu holatning asosiy sababchisi virus ligi ma'lum bo'ldi. Soha mutaxassislari uchun bu noma'lum virus edi. Lekin tezda bu holatni o'rganib chiqishdi va virusga 2019 Nobel koronavirus deb nom berildi. Koronavirus bu virusning katta bir guruhi hisoblanadi. Tashqi ko'rinish jihatdan boshqa viruslarga o'xshaydi. Tashqaridan qobiq bilan qoplangan, bu uning qobig'i uning ichida esa o'zining genetik materialini saqlaydi. Shuningdek, qobiq yuzasida protein nishchalarini ham ko'rishimiz mumkin. Bu holat unga tojzumon ko'rinishini beradi. Korona so'zi lotin tilidan olingan bo'lib, toj degan ma'noni bildiradi. Koronavirus atamasi aynan shuning uchun tojzumon virus deb ham ataladi. Bu koronavirus oilasining birinchi turlari bor. Ular organizmning ba'zi sistemalarini zararlashi mumkin. Masalan, nafas olish tizimini, shuningdek, me'da ichak tizimini ham zararlab, u yerda har xil kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin, lekin bu holatlar odatda yengil kechadi. Nafas olish tizimida umumiy shamollashni keltirib chiqarishi mumkin, shuningdek, pnevmoniyani ham va bu holatlarga yengil kasallik sifatida qaraladi. Lekin ba'zi bir hollarda bir necha og'ir kasalliklarni chaqirishi mumkin. Tarixdan qaraydigan bo'lsak, SARS koronavirusi 2003-yil Xitoyda og'ir holatlarni keltirib chiqargan va keng tarqalgan. Shuningdek, MERS koronavirusi ham yaqin sharqda Saudiya Arabistonida 2012-yilda keng tarqalgan. Hozirda esa 2019 Nobel koronavirusi Xitoyda 2009-yildan boshlab tarqala boshladi va u SARS-2 koronavirusi deb ataldi. U keltirib chiqargan kasallikka esa COVID-19 nomi berildi. Keling, virusni qanday qilib ommalashib keng tarqalib ketganligi bir nazar tashlaymiz. Koronavirus dasta bir guruh odamlar orasida tarqala boshladi. Xitoyning Uxan shahrida istiqomat qiluvchi aholi dengiz hayvonlari, shuningdek, tirik jonivorlarning oldi sotisi bilan shug'ullanar edi. Ularda atipik pnevmoniya kasalligi kelib chiqdi. Bu holatga duchor bo'lgan bemorlar esa o'zlarining yaqin qarindoshlariga virusni yuqtira boshlashdi. Shuningdek, ularga qarovchi tibbiyot xodimlari ham bu virus bilan kasallana boshladi. Shu bilan virus Xitoy bo'ylab keng tarqalib ketdi. Hozirda bu virus dunyo bo'ylab 150 dan ortiq mamlakatga tarqalib ulgurdi. Keling, virusni qanday qilib kelib chiqqanligini ko'rib chiqamiz. Aslida bu virus hayvonlar orasida keng tarqalib, ular orasida siklik ravishda aylanib yurar edi. Lekin bu virus oilasi hayvonlardan insonlarga ham o'tishi ma'lum bo'ldi. Bunga asosiy sabab ularning genetik materialidagi mutatsiyadir. Bu mutatsiyaga olib keluvchi bir qancha omillar mavjud. Dastlab MERS koronavirusi tuyalardan, SARS koronavirusi esa viveria sut emizuvchilaridan o'tdi. 2019 Nobel koronavirusi qaysi hayvondan yuqqani haqida aniq ma'lumot yo'q. Keling, bu virusni yuqish yo'llarini birma-bir ko'rib chiqamiz. Asosiy yuqish yo'li bu kasallangan insondan sog'lom insonga havo tomchi orqali yuqishidir. Kasallangan insondan 2 metr masofa oralig'ida yuqishi mumkin. Bunda yutal, aksirish asosiy sabab bo'ladi. Virus bilan zararlanish shu tariqa davom etib boradi. Keling, virusni yuqtirib olish darajasi yuqori bo'lgan xavf guruhiga kiruvchi shaxslarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Hayvon va tirik jonivorlar savdosi bilan shug'ullanuvchilar va ular bilan yaqin aloqada bo'luvchi shaxslar bu xavf guruhiga kiradi. Va albatta biz bu guruhga bemorlarning yaqinlari, ya'ni ularga qarovchi oila a'zolarini, shuningdek, tibbiyot xodimlarini ham kiritishimiz mumkin. Kasallik belgilarini, ya'ni simptomlarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, hozirgacha nimalar ma'lum? Belgilar yengil holatdan og'ir holatgacha namoyon bo'lishi mumkin. Isitma, tana harorating ko'tarilishi, shuningdek, yo'tal va qisqa nafas yengil holatlarda namoyon bo'ladi. Pnevmoniya, yurak ichmovchiligi, o'lim holati esa og'ir holatlarda namoyon bo'ladi. O'lim ko'rsatkichi hozircha aniq emas. Tashxis qo'yish uchun asosiysi PCR tekshiruvi olib boriladi. Polimeraza zanjir reaksiyasidir bu. Bu tekshiruv usul orqali biz virusning genetik izlarini topamiz. Shu orqali 
bemorni aynan shu virus bilan kasallanganligini bilib olishimiz mumkin. Davolash jarayonida nimalar qilishimiz mumkin? Keling buni ko'rib chiqamiz. Virusga qaratilgan davo chorasi hozircha mavjud emas. Ya'ni maxsus davo olib borilmaydi. Lekin shifokorlar tomonidan umumiy qo'llab-quvvatlovchi davo muolajalari olib boriladi. Virus oldini oluvchi vaksina hozircha kashf qilinmagan, lekin hozirda yutuk olimlar tomonidan davolash va uning oldini olish choralari rivojlantirib borilyapti. Keling endi tarqalish haqida gaplashamiz. Birinchi navbatda kasallikning geografik tarqalishini chegaralashimiz zarur albatta. Shuningdek, standart gigiyenik qoidalarga amal qilishni qat'i nazorat ostiga olishimiz lozim. Masalan, aksirganimizda yoki yutalganimizda burun va og'iz bo'shlig'imizni berkitishimiz kerak. Bundan tashqari, notanish odamlar va bemorlar bilan aloqa qilishdan tiyilishimiz va masofani saqlashimiz kerak. Bu orqali biz virusning yuqish ehtimolini kamaytiramiz. Shuningdek, har bir shaxs tibbiy niqoblarni taqishi kerak. Shu orqali nafas yo'llarimizni himoya qilamiz. Keyingisi, qo'limizni testi sovun bilan yuvishimiz, tarkibida spirt saqlovchi antiseptik vositalardan foydalanishimiz zarur. Turli hayvonlar bilan aloqada bo'lmasakni maslahat beramiz. Agarda siz jonivorlar bilan aloqada bo'lsangiz, qo'llaringizni yuvishni unutmang. Ovqat mahsulotlarini tayyorlashda ham ularni to'liq va yaxshi pishirilganligiga ahamiyat bering. Agarda sizda kasallik belgilari paydo bo'lishni boshlasa, uydan chiqmaslikni maslahat beramiz. Istiba, yo'tal Nafas olish qiyinlashishi paydo bo'lsa, darhol shifokorga murojaat qiling. Shifokor ko'rigida barcha ma'lumotlarni aytishni unutmang. Ya'ni, kimlar bilan ko'rishganingiz, qayerlarga borganingiz haqida batafsil ma'lumot bering. O'zingiz va boshqalarning sog'ligiga befarq bo'lmang.